Allô Dans le sud Kivu, au cœur de l'ancien Zahir, depuis toujours, on chante et on danse les gorilles. Je suis né ici. Depuis lors, depuis mon enfance, j'aimais la forêt. Et j'aimais toutefois les animaux. Pour l'instant, ces chants et ces danses veulent encore dire quelque chose. Pour l'instant, il y a encore quelques gorilles vivants. À 6h30 chaque matin, Bob Molimbi se rend à son travail. Il n'y a plus de véhicules pour les civils. Tout a été réquisitionné par les militaires. Moi, je suis garde. Mon devoir primordial, c'est d'abord protéger les gorilles. Mille mètres d'ascension en une heure et demie de course pour atteindre la base du parc Kaoussi-Biega. Le parc est classé patrimoine mondial de l'humanité. Dans ces forêts vivent les derniers gorilles. Au programme ce matin, une séance de rééducation pour 40 braconniers qui sortent de prison. Ce sont eux qui ont massacré les animaux dont ils portent les crânes. Des centaines de bêtes tuées à cause de la guerre, à cause de la misère. Les éléphants de la région ont été exterminés en 5 ans. Objectif des responsables du parc, transformer ces braconniers en protecteurs des derniers gorilles. Voilà qui est à cause de la guerre. Tous, tous les animaux sont morts, sont tués, vraiment, ça me choque les faux du cœur. Comme le chef a adopté le système de les prendre en charge, en tout cas ça m'a chante beaucoup, puisque j'espère que d'un moment à l'autre, ce braconnage ne s'effectuera plus encore dans le parc, puisque ce sont ces mêmes gens qui faisaient ça. Jambo Eno. Jambo Eno. braconnage. Comme touriste, je suis allé à Goril, 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 je suis allé à il y a un quart de dollars. Il y a un quart de dollars. Il y a un quart de dollars. Il y a un Mucho, <coughs> Ah, mais je suis un ni à garde, ou à braconnier, vous savez quoi ça Dans les forêts du parc vivent des milliers de personnes, celles qui ont fui la guerre et ses massacres, mais aussi les massacreurs, des bandes armées, les tueurs responsables du génocide rwandais. Pour protéger les derniers gorilles, Bob et ses gardes ont une petite escorte de militaires. Sur cette route, le mois dernier, deux véhicules ont été attaqués par ceux que l'on appelle ici les inciviques. On estime que 10 000 d'entre eux se cachent dans cette réserve naturelle. Ils sont en train d'exterminer les derniers gorilles pour survivre. Dans cette jungle truffée de fusils et de ventres affamés, une vie ne pèse pas grand-chose. D'autres gardes sont partis devant pour tenter de repérer les traces d'une famille de gorilles qu'ils suivent depuis quelques jours. De toute la façon, on n'a pas encore atteint le gorille. Okay. Vous êtes aux traces matinales ou quoi Toujours traces d'hier soir. Ok. 
Ok, ok, nous arrivons alors. Ils savent à peu près où ils doivent se retrouver. Les autres sont à 3 km de là, plus d'une heure de marche dans la forêt dense. Une heure pendant laquelle il faut être aux aguets. Ok, il ne faut pas avoir peur, ce sont les militaires qui ont monté de gérer armes, il n'y a pas de problème. Celui qui doit les conduire, c'est Kalolo, un pygmée, un homme de la forêt. Sans lui, sorti des chemins, il serait perdu. Aujourd'hui, si nous sommes avec les militaires ici, c'est puisque nous n'avons pas les moyens de nous protéger en brousse. C'est pour cela que nous les appelons de nous aider à patrouiller avec. On est encore en pleine guerre. Ça n'est pas à cacher, on est en pleine guerre. Vous voyez comment nos gorilles ont péri. Voilà, c'est puisqu'il y avait des hommes armés qui entraient dans la forêt et ils tuaient les gorilles avec des, des armes. La trace que Kalolo a choisie est peut-être un passage de gorille, mais peut-être aussi la piste d'une bande armée. Et vous voyez, nous reconnaissons les traces. D'abord, nous regardons ici. Ici, vous voyez, il n'y a pas de tâche ici. C'est encore propre. C'est comme ça que nous remarquons les traces. Et c'était hier soir ici. Le repas d'hier soir. Normalement, en une heure de marche, nous aurions dû rejoindre l'autre patrouille. Mais voilà, cela fait deux heures que notre colonne avance. À force de tourner en rond, ils ne savent plus où ils sont. Pour la direction à suivre, les avis divergent. Seul Kalolo, le pygmée, semble sûr de lui. Même ici aux environs, ici, il y a les insignifiés qui passent. Si nous allons en Brousse, c'est une façon de nous, de nous donner, puisque nous avons l'amour du travail. Mais je ne vous dis pas qu'il y a une partie du parc qui est vraiment épargnée. Kalolo avait vu juste, l'autre patrouille est bien là. Les gorilles ne sont pas loin. Quand vous les suivez, il ne faut pas y aller d'une façon brutale. Là, il ne va pas vous recevoir. Il faut d'abord y aller doucement. Il faut être tranquille. Il faut donc il faut, il faut que vous soyez poli. C'est comme si vous allez chez, 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 chez un ami. Voici le Gorilla Gorilla Graueri, une des trois espèces la plus impressionnante de toutes, 200 kg pour 1m80. On le trouve uniquement à l'est du Zahir. Lui s'appelle Mugaruka. C'est le fils aîné d'une famille qui a failli être exterminée. Au départ, avant même la guerre, c'est une famille que nous on suivait. Il y a un an, Bob était dans la forêt à la recherche de cette famille, mais il n'a rien pu faire. 
Mais après, il y a eu un, un moment, les, les hommes armés étaient venus dans la, dans la forêt. Quand je faisais la localisation, j'ai entendu d'un coup comme ça les coups de tir. C'était ainsi que la famille a diminué. C'était de 19, on est arrivé jusqu'au nombre de 4 individus. Parmi les 15 morts, Moucha Béré, le vieux chef de famille. Mougarouka, son fils aîné, était trop jeune pour prendre sa suite. Alors, c'est la première femelle qui a assuré l'intérim, la régence. Une femelle qui dirige le clan, on n'avait jamais vu ça. Au bout d'un an, Mougarouka a pris de l'assurance, il prend la place de sa mère. Bob l'a constaté, depuis quelques semaines, c'est Mougarouka qui se met entre la famille et les hommes. C'est ainsi que vous voyez maintenant Mougarouka qui commence à se montrer au lieu de femelle maintenant. Lui, il a déjà pris le, le pouvoir à l'endroit de, 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 de Mougoli, la Mougoli qui était la femelle. C'est lui qui commence à se montrer, c'est lui qui commence à défendre la famille. voir quand il se repose, il sieste comme l'homme. Il y a les petits là qui jouent comme nos enfants. Même s'ils si sont gorilles, ils sont animaux, mais ils ont quand même une vie qui est comme celle de l'homme. Si les gens commencent à tuer les seuls animaux, c'est très regrettable. Chaque fois, je viens aux au forêts, je vais je vais voir les gorilles. Là, je serai très content. Une fois qu'ils ont localisé une famille, Bob et ses hommes passent plusieurs heures à côté des gorilles. Cela se sait dans la forêt. Il faut que cela se sache. Il faut que les braconniers sachent que les gorilles, on leur garde du corps. Avant la guerre, les gardes en avaient compté 285. Ils n'en ont retrouvé que 99. Ils ont même perdu le plus célèbre, Maïché, un vieux mâle. Bon, les billets ici, c'était vous montrer juste la photo de ces gorilles. Voilà, c'est les gorilles Maïché. C'est le plus célèbre gorille que nous on avait. C'est le gorille que tout le monde voulait voir. Oui. Lui, il dit qu'il a trouvé seulement le sémant, mais ce n'est pas lui qui avait tué Maïch. C'est ce qu'il dit. Lui. Il peut lui demander qui l'a tué. Il a tué. Ah, ça. Ah, tu vois, je suis un peu plus que si 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 je suis un peu plus mais tous les pygmées ne respectent plus le tabou. Lors de la création du parc, les petits hommes de la forêt en ont été chassés. Ils ont été refoulés jusqu'à sa lisière. Leurs villages sont régulièrement pillés par des bandes armées. Aujourd'hui, les pygmées sont les plus pauvres des pauvres. Ils ont découvert la civilisation et en même temps la famine. Leur village, c'est Itubu. Bob y est venu pour rencontrer leur chef, Miché Béré Junior, le fils du dernier roi pygmée de la forêt. Aujourd'hui, les pygmées retournent dans la forêt. Et pour manger, eux aussi tuent les gorilles. Pour la palabre, Miché Béré a quitté sa casquette et remis sa toque de roi. Mm -hmm. 
atiasikia fuchu kule hata anasia hapa hakuna mm. mvuti mwenye anatoka tena sasa ingia mupariki mm-hmm. mpaka hivi kasi tu nilibakia mm-hmm. nao viko bana ngoya majibu mm-hmm. lakini mwenye kutoka hapa sasa ingia mupariki tena mm-hmm. ile siaona huko sasa tupende ule tena uh-huh. okay sawa chef en fait bob était porteur de bonnes nouvelles tout braconnier qui acceptera d'arrêter sera embauché par le parc. Embauché et payé. Le salaire, 8 verres de haricots, 6 verres de riz et un demi-litre d'huile par semaine. Et 6 francs en fin de mois pour le savon et le sel. Une demi-heure de marche du village pygmée, la route. Kavumu, où Bob a sa maison. Il s'y est installé il y a un an, il fuyait les combats, sa maison avait été rasée. Avant la guerre, Bob touchait 600 francs par mois. Aujourd'hui, il n'a plus que 200 francs pour nourrir sa famille. Vous voyez tout ça sur les enfants ici il y a ma fille là-bas, il y a la grande qui est à Bukavu et entre le Tigui. Il, il y a les garçons ici. Après les garçons ici, il y a la fille là. Après cette fille là, il y a l'autre ici. Après l'autre ici, il y a celle-ci. Après celle-ci, il y a celle-ci. Après celle-ci, il y a celui-ci. Après le petit là, Rola, où est-ce qu'il est Rola. Il y a des gens qui sont ici. Ça, c'est ça. 200 francs pour 11, pour Bob, ses 9 enfants et sa femme. Pendant la guerre, j'ai perdu tous mes biens. J'avais une grosse radio, j'avais une télévision, j'avais beaucoup d'habits. Mes enfants se vêtissaient bien, ils mangeaient bien. Mais pendant que la guerre a éclaté, j'ai tout laissé. Je n'ai sauvé que mon corps et mes enfants. Tout ce que j'ai fait maintenant, je ne fais que reprendre à zéro. Puisque nous devons les serments protéger notre nature, oui. protéger notre parc. Écoute, écoute, oui. Corps et âme. L'Afrique des gorilles, c'est l'Afrique des grands lacs, avec cette guerre qui n'en finit pas. Sur l'autre rive du lac Kivu, le Rwanda, les Hutus et les Tutsis, le génocide. Un million de morts, des centaines de milliers de gens qui fuient et se réfugient ici, au Congo, au pied des plus vieux volcans du monde, le berceau de l'humanité. Sur les pentes de ces volcans vit une autre espèce, la plus menacée, les gorilles de montagne. Ils ont été rendus célèbres par cette femme, Diane Fosset, une scientifique américaine. Au début des années 70, elle fut la première à les approcher et à les étudier, la première à démontrer scientifiquement qu'ils sont nos plus proches cousins. 
Elle a vécu 15 ans avec eux, essayant de les défendre. En août 1985, Diane Fosset est assassinée par des braconniers. Les gorilles perdent leur ange gardien. C'est ici que sont arrivés en 1994 200 000 réfugiés rwandais. Ils avaient construit le camp Kibumba au pied des volcans, à la lisière du parc Virunga où habitaient les gorilles de Diane Fossé. 200 000 réfugiés qui sont restés deux ans jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de bois pour faire le feu, plus assez d'animaux pour se nourrir. Cela n'a tenu que deux ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines. La forêt détruite sur des dizaines et des dizaines de kilomètres et beaucoup de fantômes. Les gorilles et les hommes qui ont échappé à l'hécatombe sont allés plus loin, plus haut, vers le sommet des volcans, pour les gorilles, le dernier sanctuaire. Mais un homme a pris la suite de Diane Fossé, Gapira. Il était âgé de 15 ans lorsqu'il a rencontré la scientifique américaine. Son premier gorille, Gapira, l'avait vu alors qu'il n'avait que 6 ans. Gapira est le chef des gardes du parc Virunga, de ce qu'il reste du parc Virunga, de ce qu'il reste aussi des gardes. Je suis fils d'un garde de parc. Si j'ai terminé l'université ou bien les études, c'est grâce à ce parc. Alors, moi aussi, je me suis engagé. Depuis deux ans, ils n'ont pas touché de salaire et 80 d'entre eux ont été tués en cinq ans. La dernière fois que l'on a vu des Européens dans la région, c'était le 14 août 1998. Six touristes venus à bord de deux véhicules pour monter voir les gorilles. Mais il y avait une bande de miliciens Hutu. Les chauffeurs restés dans les 4x4 sont assassinés, les voitures sont pillées puis brûlées. Au retour de la forêt, ils les ont interceptés de l'autre côté après la sortie du parc. Ils les ont poursuivis. Ils ont arrêté quatre parmi les six. Deux sont parvenus à s'échapper. Après sept jours, ils ont libéré une dame pour qu'elle aille alerter la communauté internationale. Les autres Européens touristes n'avaient pas de leurs nouvelles. Aucune revendication, aucun corps n'a été retrouvé, mais il reste peu de chances de les revoir vivants. Les miliciens et autres hommes en armes, eux, sont toujours là. Les interamwe, comme on les nomme ici. Là encore, on dit qu'ils seraient 10 000, mais qui les a comptés Pour le moment, il y a un problème. Les, les interamwe euh, ont érigé les bivacs dans les parcs. Alors nous avons des difficultés pour euh, aller suivre le mouvement des gorilles. Et c'est ainsi que... Nous avons perdu même certains gardes de son mort l'année passée. Et vraiment, c'était un danger. 80 gardes tués en 5 ans, tous tombés lors de ces patrouilles en forêt, tués aussi bien par les braconniers que par les miliciens. La trace qu'il fait suivre à ces hommes est celle d'un groupe de gorilles. Gapira en a la certitude. Ils ont mangé les lianes. Et même les éléphants préfèrent ces lianes également. Des éléphants, il n'en reste pratiquement plus. À peine 5 ou 6, ils ont été exterminés. Ça, 
Quelques poils, ils sont gris. Pour Gapira, un indice suffisant. Ce gorille, il le connaît. Le gorille se lève tôt le matin. Alors, vers 9h, il commence le premier sieste. Alors, ils étaient ici ce matin vers 9h. Après la sieste, la famille de Quitonda s'est remise en route à la recherche d'orchidées sauvages. C'est la saison. Ils ne sont plus très loin. Nous allons bientôt les rattraper. Alors, il faut prendre des précautions. Quand on arrive devant les, les gorilles, on donne l'arme, on la cache. C'est pour que les gorilles ne puissent pas se familiariser aux armes. Une fois le braconnier peut arriver avec une arme, il va croire que c'est un ami. Ce raclement de gorge, c'est du langage gorille. Gapira annonce sa venue. Ils le reconnaîtront. Les gorilles l'utilisent entre eux. C'est un appel au calme qui veut dire « tout va bien ». Le premier contact, c'est le contact le plus difficile. Puisque à ce moment-là, il est agressif. Le premier secret, c'est quand vous le voyez, vous vous mettez accroupi ou bien à genoux. Comme ça, il, il voit que vous êtes petit par rapport à lui. Mmh. C'est les mamans avec des bébés. Pas bouger. Il n'est pas bougé. Elle fuit devant nous, impossible de rester avec elle. Changement de stratégie. On doit d'abord identifier les mâles à dos argenté qui doit stabiliser la famille. Le mâle dominant a toujours le dos argenté. Ses poils virent au gris lorsqu'il devient adulte, lorsqu'il est en âge de quitter ses parents et de créer une famille. Il arrive. C'est Kwitonda. C'est le chef de la famille. C'était un passage d'intimidation. Ça faisait beaucoup de jours sans voir de visiteurs. Il n'est pas agressif, c'est la raison pour laquelle on l'a appelé en dialecte local « Kwitonda ». Qui signifie qui est calme, pacifique. Voilà. C'est un juvénile qui va passer. Dans cette famille, il y a des juvéniles. Voilà un qui va rejoindre son papa. Souvent, ce sont des, des silverback qui font des, des tapes d'intimidation. Mais souvent, les jeunes aussi, en jouant, ils font des tapes comme ça. Quand ils font ça, c'est pour intimider, pour dire euh, à une famille voisine, je suis là. Mais c'est vite mutuellement, bien qu'ils soient localisés dans un même territoire dans le même domaine vital. C'est un langage, c'est un battement qui peut être écouté à plus de 2 km. En se frappant la poitrine, Kuitonda nous a bien signifié que nous étions chez lui. Mais à l'évidence, il nous accepte. La famille est réunie. Ils sont dix. Il y a Kwitonda, ses quatre femelles, trois jeunes enfants et deux bébés. Une famille de rescapés. Ce jour-là, un agent du gouvernement était venu avec Gapira. Sa mission, voir si la région pouvait être à nouveau ouverte aux visiteurs. 
チバリ食と好きや、うんうんうん、kama naona kama kuja hivi kusema kakuguse nafaa kurudia nyuma ukuzuia yeah. kusema estricio zenye tuko nazo za metre 7 na usema pole pole za metre 7 tuzifuate ndio na kama natafuta tu kuendelea kufuata sasa ni kukamata majani hivi majani hivi unakafukuza hivi hata hivi una kama unataka pia si pole pole tu na ndema unafanya hivi pole pole et les gorilles sont génétiquement si proches de nous que nos maladies se transmettent par simple contact une grippe humaine peut en quelques jours anéantir toute une famille Est-ce que dans ces conditions, on peut ouvrir le tourisme Si les militaires sécurisent l'habitat des gorilles et s'ils acceptent d'accompagner les visiteurs comme on le fait de l'autre côté au Rwanda, il y a moyen d'ouvrir le tourisme. Si car les gardes ne peuvent pas assurer cette sécurité sans la présence des militaires Nos gardes d'abord ne sont pas armés. Si nous avons, tous les, si nous avons des armes, si nous pouvons nous-mêmes réussir à, à assurer la sécurité dans ce secteur Pour le moment, non. Nous avons toujours besoin de la présence de ces militaires. Depuis le début de la guerre, au niveau des Jomba, il y a quatre gorilles qui ont été tuées. Ce que je crée, c'est qu'il arrivera un jour où les gorilles seront pris dans les faits, comme ça se fait le cas au niveau de Bukima, et il y a une perte de 10 individus. Sur le chemin du retour, l'œil de l'un des gardes est attiré par ses branchages foulés. Ça, c'est un piège que les gardes viennent de trouver. Ils tentent ce piège pour attraper les antilopes. Alors, maintenant, il y a des jeunes gorilles qui se font attraper dans le piège. Alors, le, le collet s'enfonce très sérieusement dans la chair et si euh, la plaie est infectée, le gorille meurt. Il arrive des fois que l'os se coupe. Nous avons beaucoup de gorilles infirmes, tel que dans la famille Kuitonda, il y a une femelle adulte avec une, une jambe amputée. Pour se libérer des pièges, les gorilles s'amputent. Ils se mutilent, coupant le pied ou la main prisonnière. Pour éviter l'infection, ils savent se soigner avec les plantes médicinales de la forêt. Depuis la guerre, pas une famille n'a été épargnée. Entre ceux tués par balles et ceux qui n'ont pas survécu à leurs blessures, beaucoup de gorilles sont morts. Le gorille, c'est le plus proche cousin de l'homme. Alors quand il y a un gorille qui meurt, vraiment, ça me cause du chagrin. Quand le gorille meurt, on fait... Et ce métier, on l'enterre avec les honneurs. Rougabo, le père de Kuitonda, le premier que Gapira avait rencontré lorsqu'il était enfant, a été tué le 15 janvier 1995. Au pied des volcans, Rumangabo, le village de Gapira, c'est ici qu'ils ont enterré les gorilles tombés au front. Chimbula, Gapira est né dans ce village il y a 42 ans. Il y vit toujours avec les autres gardes et leurs familles. De moins en moins de familles. Ou plutôt, de moins en moins de gardes et de plus en plus de veuves. Bonjour. Je suis tout 
wanapanda msaada hizi wanakukumbukaga na wewe le bébé de celle-ci n'a pas connu son père, tombé au cours d'une patrouille il y a un an. Quatre enfants, et depuis, elle a dû se débrouiller avec l'équivalent de 6 francs. Sur le fait des haricots que les gens actuellement mangent, dans la maison ici, vous voyez la veuve, son mari vient de mourir il y a à peine une semaine. Il est mort de la malnutrition. Gapira est guère mieux loti que les autres gardes. Depuis 4 ans, il a dû fuir deux fois sa maison avec ses deux femmes et ses dix enfants. Il parvient encore à nourrir sa famille une fois par jour. En deux ans, il a touché 150 francs. Avant la guerre, il gagnait 600 francs par mois. Vraiment, nous sommes dans une période très critique. Peut-être que euh, nous pourrions avoir l'aumône et que le Dieu du Tout-Puissant pourra tomber du ciel pour nous aider. Il y a aussi un autre problème. Toutes les personnes euh, qui ont peur qu'on puisse voler leurs effets viennent les poser ici. Vous allez voir tous, toutes ces chacoches que vous voyez ici, ça ne me partait pas. Voilà par exemple des postes radio qui, sont, qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont pour des tierces personnes. Voilà les, beaucoup de casseroles ici, ce ne sont pas pour moi. Voilà cette mallette, ce n'est pas pour moi. Même ça, ce n'est pas pour moi. Et voilà, même des habits, ça ce n'est pas pour moi. Même, vous voyez, elle, a, elle est venue cacher seulement ses, les habits. Uniquement les habits. C'est une femme. Les Gapira ont quand même une richesse qui leur appartient. Un petit lopin de terre grâce auquel Mesdames Gapira récolte quelques haricots. Ce matin, l'une d'entre elles va au marché en vendre 5 kilos pour gagner quelques billets, de quoi s'acheter un peu de sel. Toutes ces vendeuses sont des femmes ou des filles de garde. Certaines ont marché plus d'une journée pour venir jusqu'ici, une journée pour grappiller quelques francs. Un seul sachet de sel, ça coûte 250 000. Et il ne suffit même pas pour la semaine. Les haricots, on en consomme un kilo par jour. En ne mangeant qu'un seul repas par jour. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des enfants Il leur faut des bananes aussi. Alors on essaye de gagner un peu plus en travaillant comme porteur ou en cassant des pierres. Ils ont faim, les enfants. Ils ont faim. Et on doit tout faire à pied. 50 km aller, 50 km retour. Ça fait 100. Avec tout sur la tête pour ne gagner que 50 000. 150 000, vous ne vous rendez pas compte Même pas assez pour un sachet de sel. Dans les villages voisins, on n'est pas mieux, plutôt pire. Bien sûr, tout le monde connaît Gapira, bien sûr, tout le monde le salue. Mais souvent, on s'en prend à lui. La population riveraine du parc est pauvre. Ça, ça a ajouté problème et à vita. La population est sinistre. Il n'y a pas de mangombe, il n'y a pas de La population est tout. 
Ils vivent. Et qui n'a rien à toi. Et maintenant, nous na juliza quand nous devons que ma protection de la nature. Aïta quoi vraiment kuimba. J'ai créé cela. Nous na ogopa ville. Je a tu es zeku sacrifier maisha mutu je a nyama. Wakatu na kata muti unacha pia nyama zina ni zina kufa pia muti zina letaga ni ni mvua. Alors, il faut que vous vous rendiez à la maison, et que vous vous rendiez à la maison, et que vous vous rendiez Lorsque la nuit arrive sur Rumangabu et que les femmes de Gapira préparent le repas quotidien, Gapira n'a pas terminé sa journée. La nuit, les gardes du parc deviennent des cibles. Ils sont obligés de prendre des précautions. Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a On sait que les hommes de Gapira se serviront de leurs armes. Alors la nuit, pour certaines, le village devient un refuge. On a un peu de temps pour faire des choses. On a un peu de temps pour faire des choses. Ces filles ont été déjà très traumatisées. Chaque jour, elles passent ici vers 18h30, 19h, et puis à 5h30, elles rentrent dans leur village d'origine. Il y, a certaines, il y a six filles qui sont parties également. Ça faisait plus de 12 mois qu'elles étaient en, en forêt. Elles viennent de rentrer avec six bébés. Aujourd'hui, Gapira a décidé de partir tôt pour aller à la recherche de la famille de Kuitonda, le gorille. Il ne nous a pas dit comment il le savait, mais ce matin, les gorilles doivent aller dans un endroit où ils seront très exposés, plus vulnérables. Toute lumière est interdite, ne pas devenir des cibles. C'est avec une caméra infrarouge que la marche a commencé. Partout, il y a nos guetteurs qui sont là. Et en cas d'infiltration, directement, ils nous avisent à tirer une cartouche à l'air. On a joué à mot de passe, à mot d'approche. C'est qui C'est qui c'est la nuit que les milices attaquent les villages pour se ravitailler. Au cours des six derniers mois, sa patrouille a subi trois accrochages. Des heures et des heures de marche en direction de l'un des volcans. Chaque jour, il y a des accrochages dans le secteur euh, Agouri, le secteur Mikeno. Nous suivons un sentier. Rien ne permet de savoir s'il a été emprunté par des hommes ou par des bêtes. Mais Gapira semble sûr de lui. Vous voyez le reste d'aliments qu'ils ont mangé. Ça, c'est le... Alors, ils mangent euh, la moelle. Ils ne sont pas seulement végétariens, mais ils mangent des fourmis et d'autres euh, insectes qu'on trouve dans les bois morts. Par exemple, c'est les ils ont mangé les insectes qui étaient ici. C'est peut-être cet arbre qu'on appelle Vernonia. Et puis tout d'un coup, des cris. En fait, nous venons de tomber en pleine scène de ménage. Oui, il vient de s'asseoir, mais non, il n'y a pas de problème. Donc la femelle a refusé la copulation. Et quand la femelle refuse, 
il y a une sorte de bagarre. Il y a le mâle qui tape la femelle. Les autres crient. Il arrive des fois, il y a le Silvabac qui récupère la femelle et directement qui la met en position accroupie et puis la copulation se fait par derrière. Alors vous voyez, c'est presque la même chose comme chez les humains. Bon, c'est le cas par exemple des incestes. Un gorille ne, ne peut pas faire la copulation avec sa maman, tout comme l'humain ne peut pas faire l'amour avec sa maman. La scène de ménage oubliée, toute la famille se met en marche tranquillement. A l'évidence, Kuitonda ne se méfie pas de nous. Il ne s'interpose pas entre ses enfants, ses femelles et notre groupe. La pente qui nous rapproche du sommet devient un peu plus raide. À quelques mètres, juste devant nous, une femelle ferme la marche. Kuitonda nous a entraînés jusqu'au sommet du volcan. Devant nous, le trou du cratère. Nous le suivons. Bien sûr, Kuitonda sait que nous sommes derrière lui. Il nous entraîne de plus en plus profond. Jusqu'au fond. Ici, effectivement, les gorilles sont à découvert, très vulnérables. Plus d'un quart de la population des gorilles de montagne a été décimée depuis le début de la guerre. Il en resterait aujourd'hui à peine 500, moins de 30 familles. Si Kuitonda a amené sa famille ici, probablement comme il avait vu son père le faire, s'il a pris le risque de mettre tous les siens en péril, c'est parce qu'il y trouve quelque chose de précieux. Quelque chose qu'il sait ne pas pouvoir trouver dans la forêt. Les gorilles sont en train de lécher le potassium, qui est une sorte de sel. Alors pour les gorilles, quand ils arrivent dans des endroits pareils, ils ne quittent jamais. Les gorilles m'ont appris la maîtrise et souvent je n'ai pas je n'ai pas peur alors ça m'a donné une expérience unique pour moi Si demain, Gapira et ses gardes abandonnent, il n'y aura plus de gorilles, sauf dans les eaux. <rire>